சிவாய நம்ம திருச்சிற்றம் மனம் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அணி தெரியாருக்கும் ஏதோ வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் ஸ்ரீதேவி மேடமை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் மேடம் டாபிக் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு டாபிக் வந்துட்டு பேக் பெயின் பத்தி கேட்டிருக்காங்க பாலகிருஷ்ணன் சார் பேக் பெயின் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா பாத்தீச்சுன்னா ஸ்பைனல் கார்ட்ல நீங்க எடுக்கும் போது பேக் பெயினும் வந்துடும் நெக் பெயினும் வந்துடும் நீ பெயினும் வந்துடும் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரே ரூட் காஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்பைன் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு பேக் பெயின் பத்தி பாக்கலாம் பேக் பெயின் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வர காமனான டிசீஸ் டிசீஸ் கூட கிடையாது அது சொல்லுவோம்னா ஒரு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலுக்குனால வர ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுக்கலாம் அது வந்துட்டு டிசீஸ்னே சொல்ல முடியாது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சரியில்லாதனால வர பிரச்சனை இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நைன்டி பர்சன்ட் அதுதான் ரீசன் ஒரு ஏஜ் ஆன அப்புறமா வர்றது அது வேற விஷயம் ஆனா லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி அனைத்து நீங்க பார்க்கும்போது இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு முப்பது வயசு பசங்களுக்கே வந்துட்டு ஸ்பைன் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கே வந்துட்டு லம்பார் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் சொல்றாங்க இப்போ பேக் பெயின் அப்படின்னா லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம இப்ப பாருங்க நெக்ல வந்துட்டு சர்வைக்கல் நெக்ல இருக்கிறது சர்வைக்கல் சர்வைக்கல் அப்புறமா வந்துட்டு தொராசிக்கு தொராசிக்கு அப்புறமா லம்பார் வருது லம்பார்க்கு அப்புறமா வந்துட்டு சாக்ரம் வருது ஓகேவா இப்படிதான் நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்டார்டிங் எங்க பிரெயின்ல வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பிரெயின்ல கனெக்டிவிட்டி வந்துட்டு அப்படியே கீழே வந்துட்டு நம்ம ஆனஸ் வரைக்கும் வந்து ஃபுல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு ஒரே ஸ்ட்ரைட் நம்ம பாடி ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பைன் தான் ரீசன் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குது இப்போ பேக் பெயின் அப்படின்னா நீங்க பேக் பெயின் வச்சுக்கோங்க நெக் பெயின் வச்சுக்கோங்க ரீசன் என்ன இருக்கு இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ நமக்கு சர்வைக்கல்ல வந்துட்டு மொத்தம் செவன் வருது செவன் வரும்போது ஒரு 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 போனுக்கு வந்துட்டு நடுவுல வந்துட்டு ஒரு டிஸ்க் இருக்கும் கார்டிலேஜ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் டிஸ்க் இருக்கும் ஆஹ் அந்த டிஸ்க்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கம்ப்ரெஷன் வரும்போதோ இல்லைன்னா ஒரு அழுத்தம் வரும்போது அழுத்தம் கம்ப்ரெஷன் வந்துதா பக்கத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் நர்வ்ஸ் ஏதாவது அதுக்குள்ள தேய்மானம் வந்துட்டு தேய்மானம் அது தேய்மானம் வந்தது ஏஜ் ஜாஸ்தி ஆனவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நாற்பது வய ஐம்பது வயசு வந்துட்டு தாண்டிச்சுன்னா ஆஹ் ஜென்ரலா வந்துட்டு வர்றது அது லைட்டா ஆஹ் பட் இனி இன்னைக்கு இருக்கிறதுல சின்ன வயசுல வந்துட்டு வர்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலு அந்த கம்ப்ரெஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பெயின் வருது இல்லைன்னா ஏதாவது நரம்பு வந்துட்டு நடுவில் வந்துட்டு ப்ரெஷ ப்ரெஷர் அதிகமாயிடுச்சுன்னா அந்த வெளியே டிஸ்கு பல்ஜு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க கம்ப்ரெஷன் ஆகும்போது ஒரு பெயின் வருது அதுவும் மீறி சில பேருக்கு வந்துட்டு அது ரொம்ப கம்ப்ரெஷன் ஆயிடுச்சுன்னா சில நர்வ்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கீழே நம்ம லெக் வரைக்கும் வருது ஸ்பைனல் கார்டை சுற்றி தான் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக வந்துட்டு நரம்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு ஸோ கீழே வரைக்கும் வரும்போது அது நம்ம சயாட்டிக்கா சொல்றோம் லம்பார்ல ஜென்ரலா வர பெயின் வந்துட்டு லோ பேக் பெயின் சொல்றோம் லம்பார் பெயின் சொல்றோம் லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் சொல்றோம் டிஸ்க் பல்ஜ் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் நிறைய இருக்கு இது இதுல மெயினா காமன் ரீசன் நம்ம ரோடு தாங்க நம்ம ரோடு சரியா இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு பேக் பெயின் வராது இப்ப மழை வந்துச்சுன்னா இப்ப மழை சீசன் தானே மழை வந்துச்சுன்னா எல்லாமே அங்கங்க லோண்டி வச்சுப்பாங்க இவங்க வந்துட்டு போற அவசரத்துல வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு குதிச்சுட்டு அப்படியே மேல வந்து தூக்கிடும் அவ்வளவுதான் டிஸ்க் போயிடும் ஜெனரல் வண்டிக்கே சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏதோ அந்த அப் அண்ட் டவுன்ல வந்துட்டு போகும்போது ஆஹ் அவ்வளவு ஸ்பீடா வந்துட்டு போனீங்கன்னா டூ வீலர் வந்துட்டு கெட்டு போயிடும் டிஸ்க் எல்லாம் போயிடும் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம பாடி கூட அப்படிதான் மெயினா இப்போ இப்போ ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வர்றதுக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் நீங்க ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னாவே நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு வராது ஆனா நம்ம மக்கள் வந்துட்டு போற ஸ்பீடுக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வச்சாதான் ஆக்சிடென்ட் ஆகாம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்க அது வைக்கிறது கரெக்டா வந்துட்டு ஒரு லெவல்ல வச்சுச்சேன்னா பரவாயில்ல சில இடத்துல பாருங்க ரொம்ப ஹைட்டா இருந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு கம்மி ஆயிடும் அது வந்துட்டு மேல மேல போயிட்டு அப்படி கீழே வரும்போது சப்போஸ் ஃபாஸ்டா போனீங்கன்னா அப்படிதான் டிஸ்க் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் கெட்டு போயிடும் எப்பவுமே ஒரு பேக் பெயினோ ஒரு நெக் பெயினோ ஏதா இருந்துச்சுன்னா சரி ஷடனா யாருக்குமே வராது நீங்க கவனிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க லைஃப்லோனே ஜென்ரலா அப்பப்போ வந்துட்டே இருக்கும் 
அப்பப்ப வரும்போது நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா என்னமோ பேக் பெயின் வருது சரி ஓகே நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியா போயிடும் அப்படியே நினைச்சிட்டு அப்படியே 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 விட்டுடுவீங்க அது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் போன அப்புறமா வந்துட்டு இன்னும் அதிகமா வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும் போது இல்லைன்னா ஆஹ் நம்ம ரோட்ல வந்துட்டு இப்ப அது ஒரு ஆட்டோல போகும்போதோ பஸ்ல போகும்போதோ ஒரு தூக்கி போட்டுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு பக்கத்துல மூவ் ஆயிடும் அப்போ அதிகமான பெயின் தெரியும் இல்ல நீங்க ரொம்ப ஓவர் ஒர்க் பண்ணும் போது தெரியும் மெயின் ரீசனும் காமனான ரீசன் என்னன்னா அவங்களோட உட்கார்ற நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஆஹ் உட்கார்ந்துட்டே ஒர்க் பண்ணுவாங்க பாருங்க உட்கார்ந்துட்டு ஸ்மைனல் கார்டு ஸ்ட்ரைட்டா வைக்காம ஆஹ் அப்படியே குனிஞ்சி சில பேர் வந்துட்டு இப்படி குனிஞ்சு வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்துட்டு மணிக்கணக்கா வந்துட்டு இப்போ கோல்டு ஒர்க் எல்லாம் பண்றவங்க இருப்பாங்க பாருங்க ஆச்சாரியெல்லாம் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மணிக்கணக்கா வந்துட்டு உட்கார்ந்துட்டே அவங்க செய்யற வேலை சோ அதோட பொசிஷன் என்ன ஆகுது ஒரே பொசிஷன்ல இருந்து 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 அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வருஷம் அப்புறமா வந்துட்டு பேக் பெயின் வந்துடும் ஆஹ் அதே மாதிரி குனிஞ்சே வேலை செய்யறவங்க வந்துட்டு சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு குனிஞ்சு வேலை செய்வாங்க திருப்பி வந்துட்டு அதை கூட ஆப்போசிட் பொசிஷன்ல வந்துட்டு மாற மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து ஆஹ் இந்த பேக் பெயின் வர சான்சஸ் அதிகமா இருக்கும் ஆஹ் இன்னும் வெயிட் தூக்குறவங்க வெயிட் தூக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ஒரு கால நீங்க கவனிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே நிறைய பேர் கவனிங்க காமனா ரெண்டு லெக்ல வந்துட்டு நிக்க மாட்டீங்க ஏதோ ஒரு லெக்ல தான் வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரெஷர் நம்ம பாடியோட வெயிட் ஃபுல்லா வந்துட்டு அதுல போடுறது ஆஹ் ரெண்டு லெக்ல போடாம அந்த மாதிரி இருக்கும் போது கூட வந்து ஆஹ் கொஞ்ச நாள் போக 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 சாட்டிக்க பெயின் மாதிரி இப்ப நரம்பு எல்லாம் வந்துட்டு கீழே லெக்கு பாதத்து வரைக்கும் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அந்த ஸ்பைன சுத்தி சுத்தி வர நரம்பு எல்லாம் வந்துட்டு சில சயாட்டிக்க நர்வு கணக்கு அதுல போயிட்டு மாட்டிட்டு ப்ரெஷர் அதிகமாயிடுச்சுன்னா உங்க சர்க்குலேஷன் வந்துட்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு பெயின் வந்துடும் கீழே வரைக்கும் வந்துட்டு ரேடியேஷன் பெயின் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காமனா சின்ன கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அனைத்து வந்துட்டு ஆஹ் பேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமா போயிட்டே இருக்குதுன்னா அவங்கனால வந்துட்டு டென் மினிட்ஸ் ஹாஃப் அன் அவர் கூட நிக்க முடியாது அவங்கனால அப்படியே படுத்துப்பாங்க சில பேருக்கு பார்த்தா உட்கார்ந்தா வரும் நடக்கும் போது எதுவும் இருக்காது அந்த மாதிரி எல்லா பேக் பெயினும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சில பேருக்கு வர பேக் பெயின் என்ன ஆயிடும் காமனா வந்துட்டு வர பேக் பெயின் ஒண்ணு இல்லைங்க சும்மா நீங்க வந்துட்டு ஒரு முப்பது நாள் வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்தாவே சரியா போயிடும் ஜென்ரலா ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பேக் பெயினா இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட் எடுத்தாவே சரியா போயிடும் நீங்க எந்த டேப்லெட்டும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிளாட்டா படுத்தாவே சரியா போயிடும் ரெஸ்ட் எடுத்தாவே அப்படி இல்லாம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்ல எனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு எங்க டைம் இருக்கு அப்படி நினைச்சிட்டு ஒரு பெயின் கில்லர் டேப்லெட் போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இப்ப பெயின் கில்லர் அதோட பவர் இருக்கிற வரைக்கும் பெயின் தெரியாது டேப்லெட் ஸ்டாப் பண்ணிச்சுன்னா திருப்பி அகைன் வந்துட்டு பெயின் வந்துடும் அப்ப திருப்பி டாக்டர் கிட்ட போகும்போது இப்போ காமனா சொல்றது சர்ஜரி பண்ணிக்கோங்க சர்ஜரி பண்ணிச்சுன்னா சரியாயிடும் உள்ள ஒரு பிளேட் வைக்கிறோம் அப்படி இப்படி என்ன இல்லைன்னா இப்போதான் பெயின் கில்லர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போடுறாங்க சப்போஸ் அந்த காட்டிலேஜ் வந்துட்டு ஆஹ் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட அந்த ஃப்ளூட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க எல்லாத்துக்குமே சைட் எஃபெக்ட் இருக்கதா செய்யுது இல்லைன்னு இல்லை இருந்துச்சுனாலும் நிறைய பேர் தாங்க முடியல அப்படின்னா சர்ஜரிக்கு வந்துட்டு போறாங்க ஆனா ஒன்ஸ் வந்துட்டு நீங்க பேக் பெயின்ல சர்ஜரி பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப கூட உங்களால கீழே உட்கார முடியாது ஒரு கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துதான் ஆகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் அவங்களுக்கு பேக் பெயின் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பேக் பெயின் போகாது பிளஸ் முட்டி வலி கூட குறையாது ஆஹ் ஆனா நடக்க முடியுது எங்கனால நடக்க முடியுது சேர்ல உட்காடுறோம் இப்படிதான் சொல்றாங்க பட் எங்க அக்கு பஞ்சர்ல வந்துட்டு ஆஹ் நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு பண்ணிருந்தேன் ஆப்ரேஷன் தான் வேலை இல்லாமவே நான் சரி பண்ணிருந்தேன் நீ பெயினுக்கு அப்படிதான் சரி பண்ணிருந்தேன் பேக் பெயினுக்கு நான் சரி பண்ணிருந்தேன் நிறைய பேர் பேஷண்ட் இப்ப கூட ரீசெண்டா வந்துட்டு ஒண்ணு முடிச்சிட்டோம் ஆஹ் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஆஹ் பேக் பெயின்ல வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் இல்லாம சர்ஜரி இல்லாம அக்குபஞ்சர்ல பண்ணலாம்னு குடும்பான வரைக்கும் வந்துட்டு ஆஹ் ஸ்டார்டிங்லோனே கொஞ்சம் கவனிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரெமெடி வந்துட்டு நம்ம ஹோம் ரெமெடிலோனே வந்துட்டு சின்ன சின்
அதோட சிம்டம் எங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஹேண்ட்ஸ்லோதான் தெரியும் ஹேண்ட்ஸ்லோ நிறைய பேருக்கு சில பேருக்கு மறுத்து போன மாதிரி ஆயிடும் அப்படி கூட நீங்க வந்துட்டு நெக்ல ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே சில பேருக்கு வந்து முதுகுலோ வலி இருக்கும் அதுவும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு பேக் பெயின் இருக்கு சொல்லுவாங்க பட் நீங்க பர்டிகுலரா பார்க்கும் போது பேக் பெயின் அப்படியனா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த லம்பார்ல வந்துட்டு வந்துச்சுன்னா தான் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு பேக் பெயின் கணக்கு வரும் தொராசிக்ல வந்துச்சுன்னா அது முதுகு வலி தான் சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு உங்க ஸ்டமக் சரியில்லைன்னா தான் அந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு பெயின் அதிகமா தெரியும் உங்க டைஜிஷன் சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னா அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு நடுமுதல தான் வந்துட்டு தெரியும் அங்க வந்துச்சு பெயின் அப்படின்னாவே நம்ம வந்துட்டு அவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க டைஜிஷன் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பா சரியில்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிற லம்பார்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும் போதுதான் அது பேக் பெயின் கணக்கு வந்துடும் கீழே லெக் வரைக்கு வந்துட்டு பெயின் வந்துட்டு த்ரூ அவுட் போயிட்டே இருக்கு ரேடியேஷன் பெயின் போயிட்டே இருக்கு ஆஹ் ஒன் சைடு வந்துட்டு ஒரு ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு ரெண்டு லெக் வந்துட்டு போயிடும் சில பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு லெக் மட்டும்தான் வரும் சயாட்டு கண்ணாரு சொல்லுவாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா லெக் வந்துட்டு இப்படி நீட்ட முடியாது இப்ப பாதம் வந்துட்டு இப்படி இந்த ஹீல் நம்ம ஹீல் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி ப்ரெஷர் ஏதாவது செவுருக்கிட்ட போயிட்டோ இல்லைன்னா ஒரு செங்கல் எடுத்துட்டோ இப்படி ஹீல் வச்சுட்டு ப்ரெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்கனால அந்த பின்னாடி காஃப் மசில் நோவ் வந்துட்டு பயங்கரமா பெயின் இருக்கும் ஆனா அந்த எக்ஸசைஸே பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அந்த நர்வ் வந்துட்டு அப்படியே செட் ஆகிட்டே வந்துட்டு வந்துடும் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது ஆஹ் அது சயாட்டிகா அது சயாட்டிகா ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு அந்த சயாட்டிகா ப்ராப்ளம்னால வாக்கிங் ஸ்டைலே மாறிடுது எவ்வளவுதான் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது நான் என்னோட பேஷன்ஸ்க்கு என்ன நான் சொல்லிடுவேன் முதல்ல இருந்தே சொல்லுவேன் நீங்க வந்துட்டு பெயின் இல்லைன்னா கூட அப்போ நடந்து நடந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு லெக்ல மட்டும் ஒரு லெக் வந்துட்டு எப்போ பெயின் இருக்கோ ரெண்டாவது லெக்ல அவங்களோட உடம்பு வெயிட் ஃபுல்லா அதுல போட்டுட்டு நடக்கிறாங்க அதோட ஸ்டைலே மாறிடுது ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு நாங்க சொல்லுவோம் இப்ப யாரனா சரி நமக்கு பெயின் இருக்கனே ஒரு மைண்ட்ல செட் செட் ஸ்டாண்டர்டா வந்து செட் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு ஐயோ இந்த லெக்ல பெயின் இருக்கு பேசாம நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு லெக் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க வெயிட் ஃபுல்லா அதுல போடுறதுனால கடைசியில அவங்களுக்கு பெயின் மொத்தமா போனா கூட அவங்களோட வாக்கிங் ஸ்டைல் மாறாம இருக்கு ஸோ அது வந்துட்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்துட்டு நடக்கிறது வந்துட்டு அசல் நிக்கிறதே ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு நிக்கிறது ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கிறது உட்காரும் போது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு உட்காரது ஸ்டார்டிங்லோனே வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிச்சுன்னா ப்ராப்ளம் பெருசாகாமவே நம்ம வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ராப்ளமே வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உம் லோ பேக் பெயின் அணி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு நடுவில் தான் இருக்கும் அந்த எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் அந்த ஏரியால சயாட்டிகா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சாக்ரம்ல கூட எஸ் ஒன்ல வந்துட்டு கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆஹ் அப்போ நீங்க வந்துட்டு குணிலாமா நிக்கலாமா ஒரு டவுட் எல்லாருக்கும் வரும் ஐயோ குணிஞ்சிச்சேன்னா நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிடுமோ ரொம்ப நேரம் நிந்திச்சேன்னா வலி வந்துடுது அப்படின்னு நான் என்ன சொல்றேன் குணிய கூடாதுதான் எப்போ பெயின் இருக்கும் போது குணிய வேண்டாம் நல்லா ச நீங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு சரியான அப்புறமா நீங்க எக்ஸசைஸ் அனைது நீங்க உடா விடாதீங்க எந்த டாக்டரா இருந்தா கூட கண்டிப்பா எக்ஸசைஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அந்த எக்ஸசைஸ் நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு திருப்பி ரிப்பீட் ஆ வராது ஆனா நிறைய பேர் பேஷன்ஸ் பண்ற வேலை என்னன்னா நான் நிறைய பேர் நான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்துட்டு அக்குபன்சர் பண்றேன் டூ ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்துட்டு நிறைய ஆப்ரேஷன் கேசஸ் தான் நான் வந்துட்டு பண்ணது பேக் பெயின் ஆப்ரேஷன் கேசஸ் நீ பெயின் ஆப்ரேஷன் கேசஸ் அஞ்சு வருஷமா வீட்டுல உட்கார்ந்தவங்க கூட வந்துட்டு ஆஹ் பண்ணிட்டு இப்ப நல்லா நடக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆனா அவங்களோட ஃபார் பேக் அவங்களோட ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா பெயின் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டா வந்துட்டு எதுவுமே வந்து மூமெண்ட்ஸே குடு குடுக்காம அப்படியே இருப்பாங்க அவங்க ஆஹ் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்க இல்லையான்னு தெரியல எல்லாருக்கும் ஆனா கண்டிப்பா வந்துட்டு பின்னாடி காலத்துல இருக்கிறவங்க அந்த ஜென்ரேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கோவில வந்துட்டு அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவாங்க ஏன் பண்ணுவாங்க எல்லாம் நம்மளோட ஆச்சார விவகாரம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதெல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம ஹெல்த் மிக்சிங் தான் இருக்கும் அங்க பிரதட்சணம்
குழந்த பொருகலையா அரசு மரங்களுக்கு வந்துட்டு சுத்திட்டு வாங்க ஏன்னா அந்த யூட்ரஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த அரசு மரமோட காத்து பிரீத்திங் எடுக்கும் போது ஆக்சிஜன் எடுக்கும் போது அந்த இடத்துல யூட்ரஸ் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆயிடும் எக் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் அதனாலதான் அரசு மரம் சுத்த சொல்லுவாங்க அப்படியே சில பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் சில அவங்க ஜாதகம் பார்த்துட்டு அந்த ஜாதகம் படி வந்துட்டு இவங்களுக்கு இந்த கிரகம் சரி இல்லைன்னா இந்த நோய் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் போடுவாங்க ஜாதகம்ல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க சிவாலயங்க போங்க மார்னிங் விஷ்ணு விஷ்ணு கோ கோவிலுக்கு போக சொல்லுவாங்க சிவாலயம் போன அது பெருமாள் கோவிலுக்கு போனோம்னா துளசி போட்ட தேர்தல் கொடுப்பாங்க அது எவ்வளவு இம்யூனிட்டி ரொம்ப இம்யூனிட்டி அது ஆஹ் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் போங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது ரெகுலரா போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகுது அந்த மாதிரிதான் இந்த பேக் பெயின் அப்படின்னு இருக்கும் போது ஆஹ் அங்க பிரதர்ஷனை பண்ணுவாங்க பண்ண சொல்லுவாங்க இப்ப கூட நீங்களே இருக்கிறவங்க வந்துட்டு நீங்க பண்ணி பாருங்களேன் வீட்டுல வந்துட்டு சும்மா கோவிலுக்கு போயிட்டு அங்க பிரதர்ஷனை பண்ணணும் இல்லை வீட்டுலவே படுத்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளவே அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணிடுங்க நல்லா செட் ஆகுது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும் ஆஹ் பெஸ்டாவும் இருக்கும் அந்த எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு பண்ணும் போது அந்த அப்படியே உருண்டிட்டு உருண்டிட்டு வாங்க யாராவது ஹெல்ப் கூட வந்துட்டு பக்கத்துல வச்சுட்டு கரெக்டா ஸ்ட்ரைட்டா படுத்துக்கோங்க அப்படியே ஒரு அஞ்சு ரவுண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு ரவுண்டு பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பத்து ரவுண்டு பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு ரவுண்டு பண்ணுங்க ஒரு உங்க ஹால் இருந்துச்சுன்னா ஹால்லனே அப்படி பண்ணி பாருங்க அந்த மாதிரி பண்ணிச்சுன்னா கூட வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நல்லா செட் ஆகுது அந்த நடுவுல இருக்கிறது எல்லாம் இப்ப இப்ப பிசியோதெரப்பி அதனால தான் இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு எல்லாமே வந்துட்டு அது டாக்டர் கிட்ட போனா யார் எந்த டாக்டர் வந்துட்டு எடுத்ததே ஆப்ரேஷன் சொல்ல மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பிசியோக்கு தான் வந்துட்டு அவங்க அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஏன்னா பிசியோதெரபிஸ்ட் அவங்க எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க முதல்ல அவங்க கிட்ட பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஆனா எந்த பேஷண்ட்டும் கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவாங்க கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க பண்ணாமே திருப்பி என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல ஐயோ பண்ணும் போது அந்த டாக்டர் கிட்ட போகும்போது மெடிசன் போகும்போது குறைஞ்சிச்சு திருப்பி ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு இதுதான் அவங்க சொல்ற கம்ப்ளைண்ட் ஆனா ப்ராப்பரா டாக்டர் சொன்னதே சொன்னது எல்லாமே அவங்க வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றாங்களா ஆனா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க கம்மியான உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க நான் நிறைய பேர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நான் பாக்குறேனே கரெக்டா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணுவாங்க நான் ஆனா எங்க கிட்ட வந்து அவங்க கேக்குற கேள்வி என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் ஆஹ் எவ்வளவு நல்லா சரியாகும் திருப்பி வருமா ரிப்பீட் வருமா ரிப்பீட் வராம இருக்குமா இப்படிதான் கேட்பாங்க ஆனா நான் சொன்ன அப்படி பண்ணிட்டா கண்டிப்பா ரிப்பீட் வராது இப்ப நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கேத்த எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா பண்ணும் போது எதுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ரிப்பீட் ஆகாது இல்லையா இப்போ எந்த இதனா இப்போ பாருங்க ஒரு சைக்கிளே நம்ம அடிக்கிறோம்னா அதுல வந்துட்டு ஆயில் போடலைன்னா அது வந்துட்டு என்ன ஆகும் இப்போ டூ வீலரே இருக்கு அதுல கூட த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஆயில் மாத்திட்டு இருக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி தானே நம்ம உடம்பு கூட அந்த எல்லா போன்ஸுக்கு நடுவுல இருக்கிற காட்டிலேஜ் இருக்கு அது எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா பிளெக்சிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வராது பிளெக்சிபிலிட்டினே இல்லாமே உட்கார்ந்த இடத்துலனே காலையில உட்கார்ந்துட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்கார்ந்த இடத்துலனே வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த சாப்ட்வேர்ல பண்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப என்ன என் வீட்டுலனும் இருக்காங்க மூணு பேர் சாப்ட்வேர் ஆளுங்க என்ன கொடுமைன்னா அவங்க ஆபீஸுக்கு போனா தண்ணி குடிச்சா எங்க வந்துட்டு பாத்ரூம்க்கு போக வேண்டியது இருக்குமோ அடிக்கடிக்கு பாத்ரூம்க்கு போறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் ஆயிட்டு தண்ணி கூட குடிக்காம இருக்கிற ஆளுங்க எல்லாம் இருக்காங்க வருது அந்த ஸ்பைனல் கார்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சாப்ட்வேர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு பேக் பெயின் நெக் பெயின் தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க தண்ணி குடிங்க தண்ணி வந்துட்டு இருபது கிலோக்கு ஒரு லேட்டர் கணக்கு அவங்கவுங்க வெயிட்டுக்கு நாலு லிட்டர் வந்துட்டு தண்ணி எடுத்துங்க அது ஒரே வாட்டி கடை கடை குடிக்காம எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு லிட்டர் இல்லைன்னா எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ரெண்டு டம்ளர் உட்காந்துட்டு மெதுவா ஒரு காஃபி எப்படி சிப் பண்ணி குடிக்கிறீங்களா உள்ள செலைவாவோட மிக்ஸ் ஆகிட்டு தான் குடிக்கணும் அப்பதான் ஆர்கான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு தண்ணி போவோம் அந்த மாதிரி குடிச்சு பாருங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடியில எக்ஸஸ் ஹீட் எல்லாம் இருக்காது நார்மலா இருக்கும் அவ்வளவு பெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஒரு பெயின் அதிகமா இருக்குன்னா அவங்க பாடியில வந்துட்டு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நீங்களே கவனிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே வரும்போது ஏதாவது ரொம்ப பெயின் ஒரு பேக் பெயினோ
ஃபேட் ஐட்டம் சாப்பிடாதீங்க ஃப்ரை ஐட்டம் சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் சொல்லலாம் நான் பேக் பெயினுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் சொல்லலை ஏன்னா பேக் பெயின் வர்றது என்னன்னா நீங்க ப்ராப்பரா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் சரியில்லாதனால ப்ராப்பரா உட்காராதனால ப்ராப்பரா நடக்காதனால ப்ராப்பரா எக்ஸசைஸ் பண்ணாதனாலதான் வர பிரச்சனை அது நீங்க வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுறதுனாலயோ அதெல்லாம் வாத்த வாத்த வாத்தம் அந்த கேஸ்னால வர பெயின்ஸ் வந்துட்டு வெறும் உங்களுக்கு இடுப்புல மட்டாது அது இருக்கிறதுனால கேஸ் கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற பெயின்ஸ் அதிகமாயிடும் தவிர அதனால பெயின் வராது இருக்கிற பெயின் இப்ப சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு முட்டி வலி பேஷண்ட் இருக்காங்க ஒரு டிஸ்க் ப்ராப்ளம் பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு நார்மலா வந்துட்டு டெய்லி ஏதாவது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிச்சனாதான் பெயின் இருக்கும் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு எதுவுமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணல இருந்தாலும் வந்துட்டு ரொம்ப பெயின் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா அன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க இப்போ வேலை செய்யும்போது டிஸ்க் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வேலை அதிகமா செய்யும்போது பெயின் வர்றது ரொம்ப சகஜமான விஷயம் கரெக்டா ஆனா எந்த வேலை செய்யாம சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு பெயின் அதிகமாயிடுச்சு இப்போ அவங்க உடம்புல வந்துட்டு ஹீட் அதிகமாற மாதிரி சாப்பாடு ஏதாவது சாப்பிட்டிருப்பாங்க அவங்க இல்ல தண்ணி குடிக்காம இருந்திருப்பாங்க கேஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்பதான் பெயின்ஸ் அதிகமாகும் டிஸ்க்ல ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு அவங்களுக்கு பெயின் அதிகமாயிடுச்சு பண்ணி இப்போ ஆஹ் ஒரு டூ ஒன் ஹவர் வந்துட்டு இப்போ லேடிஸ்க்கே நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேல வந்துட்டு அவங்கனால நிக்க முடியல ஹாஃப் அன் அவர் நிந்திட்டு செய்யறாங்க ஆனா அதே லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹாஃப் அன் அவர் எப்போ பெயின் வந்துச்சோ அப்போ வந்துட்டு படுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல செட்டரேட் ஆயிடும் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் அந்த ஸ்பைன் வந்துட்டு ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் போய் செய்யலாம் ஆனா நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றோம் சார் அஞ்சு நிமிஷம்ல இந்த வேலை முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஒரு மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும் இந்த ஸ்டோ மேல இது இப்படி ஆஃப் பண்ணிச்சுன்னா திருப்பி அது ஏதாவது கெட்டு போயிடும் நம்ம தானே திருப்பி செய்யணும் இந்த துணி இப்போ காய் போட்டுச்சுன்னா சரியா சரி ஒரே வாட்டி வேலை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு ஆஃப் அன் அவர் மட்டும்தான் தாங்குற அவங்களோட பாடி நீ வந்துட்டு ஒன் ஹவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண விடுவாங்க அது யாரு தப்போ ஆனா லைஃப் லாங் ஆஃப் அன் அவர் தான் பண்ணுமன்னா நான் அது சொல்லல அட்லீஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கும்போது நீங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க கொஞ்சம் பார்த்துட்டு பெயின் வந்த உடனே நீங்க வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல அது செட்டரேட் ஆயிடும் திருப்பி போயிட்டு திருப்பி உங்க வேலை எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன தப்பு எல்லா பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது கூட ப்ராப்பரா அவங்க ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிற தப்பு இல்லை இதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ண விடாவாங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க த்ரீ டேஸ் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க த்ரீ டேஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாலாவது நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் நம்ம கொஞ்சம் பரவாயில்ல இல்ல இப்போ பெயின் இல்லை இல்ல இந்த வேலை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது செஞ்சிருவாங்க தப்பு யார் மேல வரும் டாக்டர் மேலதான் வரும் இல்ல மூணு நாள் நல்லா இருந்துச்சு அவன் எடுத்துட்டான் திருப்பி நாலாவது நாள் நினைச்சு நல்லா இல்ல திருப்பி ரிப்பீட் ஆயிடுச்சு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க தவிர இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அதனால பேக் பெயின் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ப்ராப்பரா உட்காருறீங்களா ப்ராப்பரா நிக்கிறீங்களா அப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்களா அப்படி என்னது கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்துட்டு பாத்துக்கணும் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு எல்லா நிறைய இருக்குங்க நம்ம வந்துட்டு இப்போ இங்க வந்துட்டு ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கு இங்க ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்மைல வந்துட்டு நம்ம இப்படி குனிஞ்சோம்னா வந்துட்டு மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்க் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு நீங்க மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துச்சேன்னா ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் உங்களுக்காக நீங்க மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துச்சேன்னா அந்த பேக் பெயின் அழகா வந்துட்டு நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்னு என்னன்னா ஆஹ் சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜென்ரலா டிஸ்க் ப்ராப்ளம்னால வர்றது மட்டும் இல்லாமே அந்த ஸ்பைன் பொசிஷனே பாத்தீங்கன்னா இப்படி போயிடும் அவங்க சில பேருக்கு ஆஹ் ஸ்டமக் பெருசா இருக்கிறவங்களுக்கு பாருங்களேன் ஓவர் வெயிட் இருக்கிறதுனால ஸ்டமக் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசா ஆயிடுச்சுன்னா ஆஹ் பேக்ல ஒரு கர்வு மாதிரி ஆயிடும் அவங்களோட ஸ்பைனே வந்துட்டு அந்த வெயிட்டுக்கு கர்வு மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் ஸ்டமக் ரொம்ப பெருசா இருந்துட்டு வெயிட் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்துச்சு அப்படியான அவங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணிச்சுன்னாவே அந்த லோடு வந்துட்டு ஸ்பைன்
இந்த மாதிரில இருக்கும்போது நீங்க ஆர்த்தோகிட்ட போறீங்க அவங்க வந்துட்டு பிசியோ பண்ணுவாங்க எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படி இல்லாம சில பேருக்கு ஸ்டார்டிங்கே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து நீங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸாவது கண்டினியூவா வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அந்த ரெஸ்ட் டைம்ல என்ன பண்ணுவோம்னா சிம்பிள் பெஸ்ட் டெக்னிக் நான் இவ்வளவு வருஷமா எல்லா பேஷண்ட்டுக்கே சொல்றது அந்த பேக் பெயினுக்கு என்ன சரி கடுகு என்ன மஸ்டர்ட் ஆயில் மஸ்டர்ட் ஆயில் எடுத்துட்டு கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க இவ்வளவு முத்த கற்பூரம் எடுத்துட்டு அதுல போடுங்க கற்பூரம் போட்டு சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் ஜார்ல வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டு மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க மசாஜ் பண்றது வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காம உங்களுக்கு நார்மலா மசாஜ் வந்துட்டு அது மேல வந்துட்டு ஹாட் பேக் வச்சுக்கோங்க நீங்க ஹாட் பேக்னா ஒன்னும் நீங்க ஷவர் இருந்துச்சுன்னா ஹாட் வாட்டர் அது மேலே படுற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நீங்க பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆஹ் கல் உப்பு வந்துட்டு வறுத்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு ஆஹ் உத்தரம் பண்ணிடலாம் கல் உப்புலன்னு பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா ஹாட் வாட்டரே ஒரு இதுல போட்டுட்டு பண்ணலாம் அதே கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்கனால வந்துட்டு அப்படி வைக்க முடியாது ஒரு டர்க்கி எல்லா சுடு தண்ணியில வந்துட்டு டர்க்கி டவுல் வச்சுட்டு எடுத்துட்டு அந்த ஆயில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டு மசாஜ் பண்றீங்க இல்லையா அது வந்துட்டு உள்ள அப்சர்வ் பண்ண பண்ணிடும் ஸ்கின்னுக்குள்ள வந்துட்டு நல்லா அப்சர்வ் ஆயிடும் அது மேல வந்துட்டு இந்த டர்க்கி டவுல் நல்லா சுடு தண்ணியில போட்டுட்டு அது மேல போட்டுட்டுங்க ஏஜ் ஆன இந்த டெக்னிக் சூப்பரா ஒர்க் ஆகுது ஜென்ரலா யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு மிடில் ஏஜ் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு நீங்க ஹார்ட் பேக் வந்துட்டு வெல் பேக்னு வருது ஆனா எல்லாத்துக்கான பெஸ்ட் கல்லுப்பு கல்லுப்புன்னா ரொம்ப நேரம் வே சூடு நிக்காது அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மணல் இருக்கும் இல்லையா மணல் நல்லா மில் நல்ல ஸ்மூத்தா இருக்கிற மணல் எடுத்துட்டு சாஃப்டா கல் இல்லாம மணல் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுவும் கை வறுத்துட்டு ஒரு துணியில கட்டிட்டு உத்தரம் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா தவுடு வரும் அந்த தவுடு கூட எடுத்துட்டு கல்லுப்பு தவுடு ரெண்டுமே வந்துட்டு சூடு பண்ணிட்டு ஒரு துணியில கட்டிட்டு வைக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யலாம் இல்ல அதுவும் எங்கனால முடியாது அப்படி என்ன ஏன்னா கல்லுப்புக்கு வந்துட்டு நெகட்டிவ் எனர்ஜி ரிமூவ் பண்ற சக்தி ரொம்ப அதிகம் அதனாலதான் நம்ம திருஷ்டி சுத்தி போடுறது கூட வந்துட்டு கல்லுப்புல வந்துட்டு சுத்தி போடுறோம் ஆஹ் இல்லைன்னா ஹாட் பேக் வச்சுக்கோங்க வேற வழி இல்லை இப்பதான் ஜெல் பேக்ஸ் அணி இல்லைன்னா ஹாட் வாட்டர் போட்டுட்டு வைக்கிற பேக்ஸ் ஆனா இது வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா யூஸ் இப்போ நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க திருப்பி ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க இப்ப தீபாவளி சமயம் விஜயதசம் முடிஞ்சு இதெல்லாம் வருது ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் செஞ்சிச்சேன்னா உடனே வந்துட்டு நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது மஸ்டர்ட் ஆயில் கற்பூரம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை நல்லா யாராவது ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுங்க நல்லா தேய்ச்சி விட சொல்லுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அதை அப்சர்வ் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டீங்கன்னா அதை நல்லா தேய்ச்சிட்டீங்கன்னா உள்ள அப்சர்வ் ஆயிடும் திருப்பி இன்னொரு ஸ்பூன் போடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஹார்ட் பேக் வச்சுக்கோங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்டி டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டீங்கன்னா நல்லா திருப்பி நீங்க பேக் பெயின் இருக்கிறதே மறந்துடுவீங்க ஏன்னா எக்ஸசைஸ் அனேது கண்டிப்பா வந்துட்டு பண்ணணும் இப்ப யோகால பாத்தீங்கன்னா புஜங்காசனா சிலபாசனா இது ரொம்ப விஷயம் அப்படியே கேட்டன் கேமிலன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆஹ் அந்த கே நீங்க யூடியூப்ல போட்டு சென்னாவே வரும் சிலபாசனா புஜங்காசனா கேட்டன் கேமில் ஆஹ் இது போடுங்க இது இது நீங்க அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டூ டைம்ஸ் வந்துட்டு நீங்க பண்ணுங்க அது ஃபர்ஸ்டா வந்துட்டு ரிலீஃப் வருது டிஸ்க் ப்ராப்ளம்க்கு இந்த பேக் பெயினுக்கு எல்லாமே சூப்பரா ரிலீஃப் வரும் அதே ஆனா பெயின் இருக்கும் போது ரொம்ப பிடிக்குமா இருக்கும் போது எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த அப்புறமா இல்லைன்னா நீங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் நான் ரெஸ்ட் சொன்ன பாருங்க அந்த டூ டேஸ் ரெஸ்ட் அப்புறமா நீங்க இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் மட்டும் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஜாஸ்தி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க ஆனா இப்ப புஜங்காசனம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க புஜங்காசனம் நம்ம குப்புறப்படுத்திட்டு அப்படியே நம்ம ஸ்டமக்கு கீழதா டச் ஆகணும் இப்படி கை வந்துட்டு செஸ்ட் ஏரியால வச்சுட்டு ஆஹ் செஸ்ட் மேல தூக்குற மாதிரி வரும் புஜங்காசனம் போட்டுச்சுன்னா அது மேல எடுத்துட்டு ஆஹ் ஃபைவ் கவுண்ட் டென் கவுண்ட்ஸ் ஸ்டே பண்ணணும் நீங்க எவ்வளவு வாட்டி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு கிடையாது இந்த புஜங்காசனம் சிலபாசனம் ரொம்ப நிதானமா பண்ணுங்க ஆனா நல்ல சூப்பர் ரிசல்ட் இந்த ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு டிஸ்க் ப்ராப்ளம் போய் வருது
அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எனக்கு பேக் பெயின் வராதுன்னு நீங்க கேரண்டி கொடுப்பீங்களா இல்லைன்னா மேல இருக்கிற டிஸ்க்ல வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வராதுன்னு கேரண்டி கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப நான் ஏன் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் நீங்க கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா நான் ஆப்ரேஷன் பண்றேன் ஆனா மேல வந்துச்சுன்னா இப்ப கீழே பிளேட் வைக்கிறீங்க மேல வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குள்ள நாங்க கேரண்டி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ யாரோ விஜயவாடலதான் ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் இருந்தா அவங்க கிட்ட வந்துட்டு போயிட்டு எக்ஸசைஸ் ஒரு டென் டென் டேஸ் கண்டினியூ அவங்க கிளினிக்கு போயிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்தது இந்த ரெண்டு மட்டும்தானா புஜங்காசன் சலபாசனா மட்டும்தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்படி பண்ணிட்டு அவங்க முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு டென் டு பிப்டீன் டேஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுல வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்க கண்டினியூ பண்ணிருக்காங்க நார்மல் ஆயிட்டு இப்ப எங்க கிட்ட வந்த அப்புறமா நான் பண்ணிட்டு அப்ப போய் எப்பாவது வரும் அவங்க பண்ணிட்டு இப்ப நார்மல் ஆயிட்டு அவங்களே இப்ப அக்குபென்சர் படிச்சுட்டு டிவியோட முடிச்சுட்டு இப்ப அவங்க வீட்டுல அவங்க மாமனாருக்கு அவங்க பாதருக்கு வயசானவங்க எயிட் இயர்ஸ் அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு பத்தி நம்ம கேர் எடுத்துட்டு நம்ம நல்லா பண்ணும் போது ரிசல்ட் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பயப்படாம டிஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் நெக் பெயின் இருக்கட்டும் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஸ்பைனல்ல வந்துட்டு நம்ம கையில தான் இருக்கு பண்றது இங்க ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு சில பேருக்கு வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆகுறதுனால டிஸ்க் இதாகிறது அதெல்லாம் ஆயிடுச்சுனா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜென்ரலா நீங்க உட்கார ஸ்டைல் சரியில்லாம இல்லைன்னா வெயிட் தூக்கிறது வந்துட்டு தப்பு தப்பா தூக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆயிடும் சோ இப்போ நான் அக்குபஞ்சர்லே உங்களுக்கு வந்துட்டு உம் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு நீங்க வந்துட்டு வந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணிக்கிறது அப்படி என்னது வந்து நான் சொல்றேன் இப்ப ஏதாவது ஒரு பெண் ஒரு பேக் பெயின் ஜென்ரலா வந்துட்டு பேக் பெயின் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெண் ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க நீங்க பெண் எடுத்துட்டு ஒன் மினிட் ஒரு பெண் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு பெண் எடுத்துட்டு இப்ப இது வந்துட்டு எஸ்ஐ த்ரீ ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு எஸ்ஐ த்ரீ ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்ஐ த்ரீ அண்ட் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரீ இந்த பாயிண்ட் இப்ப இப்படி மடிச்சிட்டீங்கன்னா இப்ப தெரியுது இல்லையா இங்க இதுதான் வந்துட்டு எஸ்ஐ த்ரீ பாயிண்ட் ஒண்ணு இல்ல ஒரு பெண் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெண் எடுத்துட்டு இப்படி வச்சுட்டு நல்லா இப்ப இதே பெண்ணா இப்படி வச்சுட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்க இப்படி ஆனா பேக் பெயின் இரு இருக்கிறவங்களுக்கு செம்மையா வலிக்கும் இருந்தாலும் நீங்க இப்படி புடிச்சிட்டு நல்லா பண்ணுங்க மசாஜ் இந்த இடத்துல புரியுதா நான் சொல்றதே இப்ப இப்படி நம்ம மடிச்சுட்டோம்னா இந்த ஹிருதய ரேக்கம் சொல்லுவாங்க இங்க வருது இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு பெண் எடுத்துட்டு இப்படி 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 நல்லா மசாஜ் பண்ணிடுங்க அப்பவே பேக் பெயின் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஜென்ரல் பேக் பெயின் ஜென்ரல் பேக் பெயினும் என்ன மாதிரி தானே கூட அந்த பெயின் அனைத்து ரிலீஃப் கிடைக்குங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஆனா பண்ணும் போது நல்லா வலிக்கும் உங்களுக்கு நீங்க பண்ணிக்கிறது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா யாருக்காவது வந்துட்டு பண்ண சொல்லுங்க நல்லா சூப்பரா கேக்கும் இது இந்த எஸ்ஐ த்ரியானே லெக்ல வந்துட்டு லிட்டில் பிங்கர் இருக்கு இல்லையா நம்ம சுண்டு வேற எல்லாம் சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் லாஸ்ட் பிங்கர் அது கூட அந்த நகை கிட்ட எப்படி ப்ரெஷர் பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த விரல் இல்ல லெக்ல இருக்கிற லிட்டில் பிங்கர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா இப்படி ப்ரெஷர் பண்ணுங்க இப்படி நல்லா டிஸ் பண்ணி விடுங்க அது பக்கத்துல இருக்கிற பிங்கர் கூட நாலாவது பிங்கர் கூட நல்லா டிஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா வலிக்கும் இருந்தாலும் யாராவது புடிச்சிட்டாவது நல்லா பண்ணிடுங்க பண்ணிச்சுன்னா அது கூட உடனே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஆஹ் ஜென்ரலா நமக்கு பேக்லோ அந்த மசில்ஸ்லோ பெயின் இருக்கு அப்படியனா ஒண்ணு இல்லை இப்போ இது வந்துட்டு நம்ம இது வந்துட்டு எல்போ ஜாயிண்ட் இல்லையா எல்போ ஜாயிண்ட்ல இந்த ஏரியால இருந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லா இந்த ஏரியா ஃபுல்லா ஜஸ்ட் ப்ரெஷர் பண்ணி பாருங்க இப்படி ப்ரெஷர் பண்ணி வலி இருக்கான்னு பாருங்க எங்க வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல இப்படி கிளாக் வைஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ரெண்டு கையில நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கையில செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கையில செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த எல்போ
பெயின் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நல்லா வந்துட்டு நீங்க மசாஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்பவே வந்துட்டு பேக் பெயின் வந்துட்டு குறைஞ்சிடும் இது என்ன பாயிண்ட் அன்னே விட்டுடுங்க அந்த ஏரியால நீங்க பண்ணி பாருங்க ஒண்ணு ஒண்ணு சுஜோக்ல பாத்தீங்கன்னா அஹ் சுஜோக் வந்துட்டு நிறைய கிளாஸ் எடுத்துட்டு அங்க நினைக்கிறேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அந்த சுஜோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இப்ப நம்ம இது வந்துட்டு ஹெட் சொல்றோம் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் பிங்கர் லிட்டில் பிங்கர் வந்துட்டு ஹேண்ட்ஸ் மிடில் பிங்கர் ரிங் பிங்கர் வந்துட்டு லெக்ஸ் இப்ப இது ஃப்ரண்ட் சைடு இது பேக் சைடு அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு லெக்ஸ் இப்படி வருது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் வந்துட்டு நமக்கு ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் ரெண்டாவது ஜாயிண்ட் நீ ஜாயிண்ட் மூடாவது ஜாயிண்ட் நமக்கு ஆஹ் இடுப்புல வந்துட்டு ஜாயிண்ட் வந்துடும் இப்போ இது பேக் சைடு பேக் சைடு இருக்கும்போது இது ரெண்டுக்குமே இங்க வந்துட்டு நமக்கு ஏனஸ் கணக்கு இதுக்கு மேலதான் காக்கிக்ஸ் போனும் அப்படியே லம்பாரு அப்படியே வந்துட்டு துராசிக்கு இப்படி வரும் ஓகேவா ஸ்பைனல் கார்டு வந்துட்டு இங்க இப்போ உங்களுக்கு எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எஸ் ஒன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா இந்த இடத்துலதான் ஒரு வந்துட்டு பெய் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அதே நான் நீடில் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே நீடில் வந்துட்டு ஒரு வன் சுன் நீடில் அப்படியே உள்ள அமைச்சிருவேன் என் கூட வரவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் இப்படியே உள்ள நல்லா போயிடும் உடனே அந்த ஸ்பாட் வரும் நீங்க நீடில்ஸ் கூட தேவையில்லை ஜஸ்ட் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பெண்ணாவது எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா நம்ம மேட்ச் பாக்ஸ்ல ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா அதையாவது எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த ரெண்டு விரலுக்கு சென்டர்ல வந்துட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஒரு பென்சில் மெலிசா இருக்க பென்சில் வச்சுட்டாவது நீங்க வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் பண்ணிச்சுன்னா நல்லா வலிக்கும் அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணும் போது வலிக்கும் ஆனா அப்படியே ப்ரெஷர் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட்டா வந்துட்டு ஏதாவது சீட்ஸ் வச்சிருங்க மிளகு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வெந்தியம் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆஹ் ஏதாவது பம்கின் சீட்ஸ் காணி இல்ல சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் காணி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீட்ஸ் வந்துட்டு வச்சுட்டு இது ஸ்ட்ரைட்டா இந்த இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இப்படியே ஸ்பைனல் கார்டு இப்ப இது ரெண்டுமே வந்துட்டு லெக்கு லெக் நடுவுல வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு இந்த இடத்துல இருந்து இப்படியே வந்துட்டு நீங்க இங்க வரைக்கும் வந்துட்டு வச்சுட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுக்கோங்க அப்பப்ப இப்படி ப்ரெஷர் பண்ணிட்டே இருங்க அங்க வந்துட்டு வச்ச சீட்ஸ்க்கு ப்ரெஷர் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு கலர் தெரப்பில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் வந்துட்டு இந்த இடத்துலதான் வந்து நமக்கு வந்துட்டு எண்டிங் ஸ்பைனல் கார்டு வந்துட்டு காஃபிக்ஸ் போகணும் எண்டிங் சோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு பிளாக் கலர் டாட் வச்சுச்சுன்னா கூட வரும் கலர் தெரப்பில சொல்லுவாங்க பிளாக் கலர் டாட் வச்சுச்சுன்னா பேக் பெயின் லோ பேக் பெயின்க்கு வந்துட்டு குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அக்குபஞ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இந்த இடத்துல இது அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் தான் இது சுஜோக்ல வந்துட்டு அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த பாயிண்ட்ல நீங்க நீடில் போட்டுக்கிறதுக்கு பதிலா ப்ரெஷர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இன்னும் அட்வான்ஸா சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஏரியால இப்ப ஒரு பிங்கரை எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க வரைக்கும் வந்துட்டு நெக் இது வந்துட்டு தொராசிக் ஏரியா வரும் இங்க வந்துட்டு லம்பார் வரும் எல்லா பிங்கர்ஸ்லாம் நீங்க அப்படியே கணக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க வரைக்கு இங்க வரைக்கும் ஹெட் இங்க வரைக்கும் நடுமுதல் இது இங்க இங்க வந்துட்டு லம்பார் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெண் எடுத்துக்கோங்க பெண் எடுத்துட்டு அப்படியே இப்படியே மசாஜ் பண்ணுங்க இப்படியே சைட்ல பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சைட்ல பண்ணுங்க இப் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த நடு நடுவில் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சைட்ல பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு பென்சில் வச்சுட்டு மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஜிம் ராட்ஸ் எனக்கு அடிக்கும் அது அப்படியே நீங்க வந்துட்டு பேலன்ஸ் பேலன் பேலன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜிம் ராட் எடுத்துட்டு ஜிம் ராட்ட வந்துட்டு ஃபுல்லா வந்துட்டு மசாஜ் பண்ணுவாங்க ஃபுல்லா மசாஜ் பண்ணுவாங்க எல்லா ஃபிங்கர்ஸ்க்கே பண்ணிக்கோங்க அப்ப கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஆயிடும் நல்லா கிளியர் ஆயிடும் அந்த நரம்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆஹ் ஃப்ரீ ஆயிடும் உங்களுக்கு அந்த பேக் பெயினும் குறையும் எங்காவது வந்துட்டு ஒரு பெயின் கண்டிப்பா தெரியும் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது பெயின் தெரியும் இதுவும் ஒரு மெதட் நீங்க உங்களுக்கு நீங்க வந்துட்டு பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் அக்குபஞ்சர்ல ஆஹ் இன்னொரு டெக்னிக் என்னன்னா பேக் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஹ் குப்பர் படத்துக்கு சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சப்பாத்தி கட்டை இருக்கிற ப
மேல மேல ஓட்டமாதான் பண்ணணும் கீழே வரும்போது ப்ரெஷர் கொடுக்க கூடாது கீழே நின்று மேல போகும்போது ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் எங்க வரைக்கும் நம்ம முட்டிக்கு பேக் சைடு வரைக்கும் புரியுத நான் சொல்றது கொப்பரை படுக்க வைக்கணும் படுக்க வச்சுட்டு அப்படியே ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு கீழே ஆங்கிள் ஜாயிண்ட்ல வந்து ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு அப்படியே மேல எடுத்து போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு எயிட் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணுங்க சம வலிக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நல்லா வலி சொல்லுவாங்க அப்படியே யாராவது ஹெல்ப்புக்கு பிடிச்சுக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் பண்ண சொல்லுங்க நம்ம பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா கூட அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐயோ எனக்கு பேக் பெயின் என்னமோ நீ பண்ணது வந்துட்டு நல்லா வலிக்குது எனக்கு கால் சூப்பரா வலி இருக்கு வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம்னு சொல்லிடுங்க நீங்க அதுக்கு வந்துட்டு இந்த அந்த மசில்ஸ்ல வந்துட்டு ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் கற்பூரம் போட்டுட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைன்னா கார்லிக் பூண்டு நல்லெண்ணெல்ல வந்துட்டு போட்டுட்டு ஆஹ் சூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை அப்ளை பண்ணிச்சேன்னா மசில்ஸ் சம் நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் அதுக்கு மட்டும் அந்த பூண்டு ரெமெடி வந்துட்டு நல்லா கேக்குது நான் எல்லா பேஷண்ட்டும் ஃபீட்பேக் வந்துட்டு சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க பத்து பேருக்கு நான் பத்து பேருக்கு சொன்னா அவங்க பத்து பேருக்கு இருபது பேருக்கு சொல்லிட்டு மேம் சூப்பரா ஒர்க் ஆகுது மேம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் ஆனா அது தொடர்ந்து நீங்க பண்ணுங்க ஒரு பத்து நாள் பண்ணும் போதே அந்த ஆங்கிள் ஜாயிண்ட்ல வந்துட்டு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது உங்களோட நெக் ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆயிடும் அந்த காஃப் மசில் ப்ரெஷர் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் போது உங்களோட பேக் பெயின் சரியாகும் சயாட்டிக்கா பெயின் சரியாகும் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் சரியாகும் அது சில பேருக்கு நிக்கிற வேலை அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த காஃப் மசில்ல வந்துட்டு மசில் வந்துட்டு ரொம்ப டைட்டா இருக்கும் அப்படியே கட்டி கட்டியா வந்துட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆஹ் இப்போ டைலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் நிந்துட்டு கட்டிங் எல்லாம் வேலை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் டீச்சர்ஸ் இப்போ நேற்றுக்கு ஒரு டெல்லியில வந்துட்டு ஒரு டீச்சர் வந்துட்டு கால் பண்ணிருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நிந்துட்டு நிந்துட்டு இதுதான் பிரச்சனை ஆஹ் அவங்களுக்கு ஆஹ் காஃப் மசில்ல வந்துட்டு அப்படியே சுத்தி சுத்தி வெரிகோ சயின்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பண்ணும் போது வலி இருக்கும் ஆனாலும் நீங்க இது பண்ணி பாருங்க அந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்னால கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு பேக் பெயின் வந்துட்டு அதிகமா தான் தெரியும் ஸோ அந்த காஃப் மசில் நல்லா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே ஆஹ் ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் பிளாக்கர்ஸ் இருக்கிறது வரும் நமக்கு வந்துட்டு செகண்ட் ஹார்ட் சொல்லுவாங்க காஃப் மசில் இதுல யாருக்காவது பைபாஸ் பண்ணமுன்னா கூட அங்கதான் வந்துட்டு வெயின் எடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க இல்ல சோ இது வந்துட்டு பண்ணிக்கோங்க யாராவது வந்துட்டு வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ண வச்சிருங்க நல்ல நல்ல ரிசல்ட் வரும் அது பேக் பெயினுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்க்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கு இன்னும் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ரோஸ் மேரி எசென்சியல் ஆயிலன்னு கிடைக்கும் அது வந்துட்டு கோகோனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு டெய்லி நைட்டு தூங்கும் போது அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு தூங்குங்க கிராஜுவலா வந்துட்டு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் எல்லாம் சரியாகும் ஆனா அதோட வந்துட்டு ீத்திங் லங்ஸ் நல்லா ஆயிக்கோங்க ஏன்னா எப்போ லங்ஸ் நல்லா ஆக்லேஷன் இல்லையோ உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் குறவ வந்துடும் பாடியில ஆக்சிஜன் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மி ஆயிடும் வெயின்ஸ்ல வந்துட்டு பிளட் ஃபுளோ கம்மி ஆயிடும் பிளட்டுக்கு நமக்கு வந்துட்டு லங்ஸுக்கு என்ன சம்பந்தம் நினைக்காதீங்க நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஆகணும்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த சர்க்குலேஷன் நல்லா போகும் அதனால அந்த மாதிரி வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு லங்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் பண்ணிக்கணும் அவங்க அப்பதான் அவங்க பிரச்சனை எல்லாமே வந்துட்டு கிளியர் ஆயிடும் எல்லாருக்கு எல்லாத்துக்கும் லிங்க் வந்துட்டு நமக்கு ஆக்சிஜன் தானே ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா என்ன தண்ணி இல்லாமே இருக்க முடியும் ஆஹ் சாப்பிடலனா இருக்க முடியும் ஆனா மூடிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஆக்சிஜன் இல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி நீங்க அக்குபஞ்சர்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பேக் பெயின் அப்படின்னு எடுத்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கலாம் திருப்பி ஒரு பென்சில் ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த பேக் சைடு பார்ட் மட்டும் இந்த கீழே பார்ட்ல வந்துட்டு நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவும் பேக் பெயின் குறைஞ்சிடும் மெயினா இந்த ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரீ எஸ்ஐ த்ரீ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணும் போது நெக் பெயினும் குறையும் பேக் பெயினும் குறையும் இது பண்ணும் போது அதே மாதிரி இந்த காலில் வந்துட்டு மசாஜ் பண்ணும் போது நெக் பெயினும் பேக் பெயின் ரெண்டுமே குறைஞ்சிடும் அது பண்ணும் போது நெக்ஸ்ட் நார்மலா ஜென்ரல் பெயின் இருக்கும் போது நீங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரெஷர் பண்ண
ஜஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாராவது உங்களுக்கு இந்த தீஷா குடுக்கற இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட இந்த வாழ்ற வளப்படும் தீஷனோட ஜஸ்ட் இங்க வந்துட்டு கீழே மூலாதார இருந்து எடுத்து வந்துட்டு இங்க வச்சிருவாங்க இல்லைன்னா இங்க வச்சிருவாங்க ஜஸ்ட் டச் பண்ணி சென்ன உங்களுக்கு நீங்களே வந்துட்டு ஜஸ்ட் டச் பண்ணிட்டு கண்ணு மூடிட்டு வைங்க அங்க ஏதோ ஆக்டிவேஷன் ஆகுற மாதிரியே இருக்கும் இதே இடத்துல இப்ப நீங்க நான் சொன்னது இது ஆக்டிவேஷன் ஆயிடும் இது ஒரு பாயிண்ட் போட்டு சொன்னாவே நூறு பாயிண்ட் போட்ட மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அதனால எல்லாருக்கும் இதை ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்க ஜஸ்ட் இந்த பக்கத்துல வந்துட்டு பெறவங்க ப்ரெஷர் பண்ணி பாருங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரெஷர் பண்ணி பாத்துட்டீங்கன்னா வலி தெரியும் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வலி இருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கும் இப்ப நமக்கு பேக்ல மட்டுமா வருது ஸ்பைனல் கார்டுல ப்ராப்ளம் இருக்கு சில பேருக்கு ஸ்பைனல் கார்டுல எந்த பிரச்சனை தெரியாது ஆனா பட்டக்ஸ்ல பெயின் தெரியும் லெக்ல பெயின் தெரியும் தைஸ்ல பெயின் தெரியும் காஃப் மசில பெயின் தெரியும் நிக்க முடியாது பாதத்து வரைக்கும் இருக்கும் மரத்து போற மாதிரி இருக்கும் அவங்க நிக்க முடியாது காலு எந்த ஸ்பர்ஷம் இல்லாம இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் டச் பண்ணி பாருங்க நல்ல பெயின் தெரியும் அந்த பெயின் இருக்கிற இடத்துலனே கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நம்ம தலசி ஒரு கோம்பு இருக்கும் இல்லையா அது வச்சுட்டே நல்லா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ப்ரெஷரோட கோம் பண்ணிக்கோங்க கோம்பு வச்சுட்டு அது பண்ணிச்சுனாவே வந்துட்டு நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் அது கூட வந்து பேக் பெயினுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு பேலன்சிங் மதில் வந்துட்டு இது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இது ஆனா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் சொன்னாலும் வந்துட்டு அது எவ்வளவு பேருக்கு புரியும் எனக்கு தெரியாது பட் இடம் மட்டும் நஷ்ட இடத்துல நீங்க வந்துட்டு பண்ணிக்கோங்க பெயின் இருக்கணும் நான் சும்மா பண்ணிக்க சொல்லல பெயின் இருக்கணும் சும்மா பண்ணாலும் லாஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க ஹேர் நல்லா வந்துட்டு குரோத் வரும் இப்ப வந்துட்டு எவ்வளவு பேரு ஒரு காலத்துல வந்துட்டு அந்த உட்டு கோம்பத்தை தான் தலை வந்துட்டு சீவாங்க உங்களுக்கு கை எல்லாருக்கும் ஒரு அனுபவம் இருந்திருக்கும் சின்ன வயசுல வந்துட்டு பெயின் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உட்டு சீப்பு வச்சுதான் வந்துட்டு நல்ல தலை சீவாங்க சமையா வலிக்கும் ஆஹ் எல்லாம் அப்படி பண்ணும் போது ரொம்ப வலிக்கும் இருந்தாலும் அந்த பெயின் எல்லாம் போயிடும் ஏன்னா அங்க போர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் நல்லா கிடைக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்போதைக்கு வந்துட்டு ஹேர் சில கொஞ்சம் ஹேர் கொட்டினாலும் அந்த போர்ஸ் ஓப்பன் ஆயிட்டு ஹேர்ஸ் வந்துட்டு ஹேர் வந்துட்டு தீங்கு வரும் அது வரும்போது ஆஹ் ஆனா இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே பிளாஸ்டிக் சீப்பு தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்றோம் அதுவும் வந்துட்டு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸ்ல மேலோட்டமா தான் சும்மா அப்படி சீவிட்டு அப்படி போறோம் அந்த ஸ்கல்லுக்கு வந்துட்டு ப்ரெஷர் கொடுக்கறது இல்லை என்ன பண்றாங்க பியூட்டி பார்லருக்கு போயிட்டு ஹாட் ஆயில் மசாஜ் அந்த மசாஜ் இந்த மசாஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஆனா அதே வந்துட்டு நம்ம வீட்டுல ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு உட் கோம் பண்ணிட்டோம்னா எந்த பார்லருக்கு போயிட்டு ஆஹ் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனா கூட வந்துட்டு நமக்கு இல்லை இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க பண்ணிட்டு பாருங்க அதுவும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் டோட்டலா நான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அக்கோபன்சர்ல ரிலேட்டடா நான் என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டா நினைக்கிறேன் டவுட் இருந்தா கேட்க சொல்லுங்க சார் பாலகிருஷ்ணா சார் தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி வந்து டாக்டருக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பாயிண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க என்ன <laughs> 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 ஒரு சில பேர் நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து பேசுறாங்க பட் அது எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி இருக்கும்னா வே ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்கன்னா பாமர மக்களுக்கு புரியற மாதிரி அதே எஜுகேட்டர் பீப்புளுக்கு புரியற மாதிரி அதே மாதிரி வந்து டாக்டர் டாக்டருக்கு டாக்டர் பேசுற அளவுக்கு அப்படி இருக்கு நீங்க எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னா 
வந்து <laughs> 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 வலி இருக்கும் ஆனா பண்ணா ரிசல்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து யாருமே வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நானும் என்னோட சேனல்ல எவ்வளவு டாக்டர்ஸ் நீங்க பார்த்து தான் இருக்கீங்க மினிமம் கம்மி எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நம்ம சேனல்ல வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் பண்றாங்க நீங்க பார்த்து தான் இருப்பீங்க புஜங்காசனா செலவாசனா கேட்டன் கேம்பில் நான் கிளினிக்ல இருந்துச்சுன்னா யாராவது ஸ்டூடெண்ட் வர வச்சுட்டு எதிர்பார்க்கிறான் <laughs> 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 ஒவ்வொருத்த <laughs> 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 உட்கார முடியாது அந்த மாதிரி இதாயிடுச்சு அப்புறம் நான் ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசத்துக்கு இது ரெஸ்ட் எடுத்தேன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த உட்கார பிரச்சனை எல்லாம் சரியாயிடுச்சு என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அந்த ரைட் லெக்ல தான் வந்துச்சு அந்த ரைட் லெக்ல வந்து அந்த முன்னாடி ஒரு ஐந்து விரல ஊண்டிக்கிட்டு நம்ம ஹோல் பாடிய பேலன்ஸ் பண்ணுவோம்ல இப்ப இடது காலையும் தூக்கி அந்த பொசிஷன் மட்டும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு மேடம் மத்த ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு நடக்கும் போதே பெயின் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சோ அப்போ வந்துட்டு நடக்கும் போதே தப்பா நடந்திருப்பீங்க நீங்க கரெக்டா அது தெரியல மேடம் அது நீங்க <laughs> 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 நார்மலா நடந்து போங்க பெயின் இருந்தா கூட பரவாயில்ல நார்மலா நடந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இருந்தே நான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏன்னா நிறைய ஆப்ரேஷன் கேசஸ் தான் என்கிட்ட வருது அவங்களுக்கு எல்லாம் முதல்ல இருந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல இருந்துட்டு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நடக்க வச்சிருவேன் இப்ப கூட ஒண்ணு இல்ல சார் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட வாக்கிங் ஸ்டைல் மாத்துங்க சார் அப்படியே வந்து இப்போ போய் பக்கவாட்டுல <laughs> <laughs> வந்துருக்கு <laughs> 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 இல்ல இப்ப கூட நீங்க பண்ணலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இப்ப நான் சொன்ன இல்ல சார் இந்த சப்பாத்தி பண்ற கட்டி இருக்கு இல்லையா அது வச்சுட்டு பண்ண இல்ல சார் பண்ண சொன்ன இல்லையா வீட்டுல யாராவது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த சயாட்டிக்கா இருக்கிற லெக் ரெண்டு லெக்கே பண்ணிக்கோங்க நீங்க ஒன்னும் தப்பு இல்ல அங்க பண்ண சொல்லுங்க பண்ண சொல்லிட்டு ஆமா கீழே கீழல இருந்துட்டு பிரெஷரோட மேல ஏத்தணும் 
ஆனா நல்லா வலிக்கும் சார் வலிச்சாலும் கொஞ்சம் பேர் பண்ணுங்க ரெகுலரா வந்துட்டு ஒரு டென் டைம்ஸ் எயிட் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணா போதும் தேவையில்லை நல்ல பிரஷரோட மேல எடுத்து போனோம் ஆயில் போட்டுட்டீங்கன்னா கிளியரா போகும் ஆஹ் முட்டிக்கிட்டு நீ பாட்டணும் வந்துட்டு நல்லா <laughs> 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 பண்ணலாம் <laughs> 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 பெருவரலாம் வைக்கணும் <laughs> மொபைல்லாம் <laughs> பண்ணனும் <laughs> 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 எனக்கேக்கும்போது <laughs> 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 யோகாசனம் பண்றீங்க நீங்க இந்த பத்மாசனம் மட்டும் ஏன் வரலன்னு அப்புறமா ஒரு ஒரு வாட்டி அவங்க சொன்னாங்க நீங்க முதல்ல இங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு பத்து செகண்ட் வைக்க முடியல என்னால ஆனா அப்புறமா பிராக்டிஸ் பண்ணி 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 இப்ப நல்லா ஆயிடுச்சு அந்த அந்த காசில் வந்துட்டு ரொம்ப எல்லாமே நான் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதை நீங்க அதை பண்ணி பாருங்க பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எனக்கு <laughs> 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 
Seven double five zero. Two five zero. Two five zero. Four two five. In the number WhatsApp message for Nanga and Madam or a number sharp one. Okay, okay, okay. Yana number I'm a live and numbers on Anna, safe and security career and a Skype or Latin live for another. Okay, okay, okay. Both the reference along the Adana. Okay, sir, okay, sir. Okay, next time I'll talk to you. Thank you, madam. Next year, not out the car. Okay, sir. மா வணக்கம் நான் மூலிக மேந்திர பேசுறேமா நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பா இருந்து வணக்கம் சார் ஏன் அப்படின்னா மூலிகை ஆராய்ச்சியாளர் நானு நான் வந்து இயற்கை விவசாயம் செய்யறேன் மூலிகை காட்டில் எடுக்கிறதால நீங்க முதல்ல பாடம் நீங்க பாத்தீங்களா அதை வந்து மக்கள் வந்து ஒரு கூர்ந்து கவனித்தாங்கன்னா அவங்களுடைய உடல் வழியா அவங்களே நீக்கிடலாம் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நானே வந்து ஒரு மணி நேரம் மூலிகை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஐம்பது நிமிஷம் தான் மூலிகை எடுப்பேன் பத்து நிமிஷம் எங்க மரம் இருக்கோ அங்க படுத்துட்டு சைலண்டா எனக்குள்ள உச்சியில் இருந்து பா பாதம் இருந்தாலும் அப்படியே என்னுடைய சுவாசத்தை நான் கவனிப்பேன் அது முது தண்டு வழியாக ஓடும் பொழுது அந்த முது வழி அனைத்துமே ரிலீஃப் ஆகும் அது ஆனா இந்த மக்களுங்க அதை செய்யறது இல்ல உக்காந்துட்டாங்க அப்படின்னா அஞ்சு மணி நேரம் உட்காந்துட்டா உட்காந்துடுறது அதனாலதான் அந்த நோய்கள் வந்து அதிகமாகத்துக்கு காரணம் அதுல நீங்க சொன்னது ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்தால் ஐம்பது நிமிஷம் வேலை செய்யணும் பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதை எல்லாரும் செய்யாம போயிடுறாங்க என்ன ஒண்ணு தொழில் அது மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு கம்பெனி எல்லாம் போய் அது மாதிரி கேட்க முடியாது இப்ப நான் தனிப்பட்ட முறையில இருக்கதால அண்டா வெட்டும் போது முது வலி வரும் ஒரே பொசிஷன் வைக்காம கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட்ஸ் குடுக்கணும் இப்போ மொபைல்ல யாரும் வருது பாருங்களே பண்ணுங்க அப்படியான ஒரு மெசேஜ் வருது ஸ்மார்ட் வாட்சஸ்ல எல்லாம் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆன உடனே வந்துட்டு அங்க பிக்சரோட காமிக்கும் ஸ்மார்ட் வாட்சில போய் நான் வச்சு ஸ்மார்ட் வாட்சில கூட அப்படிதான் வந்துட்டு வரும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க பாடி வந்துட்டு ஸ்ட்ரெச்சஸ் கொடுங்க அப்படின்னு ஆனா நம்ம இந்த இந்த யங் ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறதுல இருக்கிறது வந்துட்டு ஹெல்த் கான்சியஸ் இல்லாமே இருக்காங்க ஆனா அப்புறமா வந்துடுவாங்க அவங்க இதுல ஒண்ணே ஒண்ணுமா நீங்க வந்து ஆள் காட்டி வரல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எண்டு வந்து எட்டு சொன்னீங்க அதுக்கு கீழே வரும்போது வயிறுங்களுக்கு இடுப்புல வந்துட்டு கீழே நம்ம வந்துட்டு ஹிப் ஜாயிண்ட் வரைக்கும் இங்க வரும் அப்ப நீங்க பேக் பெயின் இருக்குது அப்படியானா இந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்க நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கோங்க இந்த சைடு இந்த சைடு நடுவுல கொடுத்துட்டீங்கன்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் இது வந்து சுஜோக்லே ஒரு டூ பிங்கர்ஸ்ல வர அட்வான்ஸ் மெத்தட் இது நன்றிமா மகிழ்ச்சிங்கமா இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கும் போது அடிக்கடி வந்து இது மாதிரி கிளாஸ் வந்து குழுவில் எடுங்கமா மன மாறந்த நன்றி மகிழ்ச்சி தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் மேடம் சுந்தரி மேடம் நீங்க பேசலாம் யுஎஸ் ல இருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா மேடம் இருக்கீங்களா டவுட் சேனா இருக்கனா அவங்க மியூட்ல இருக்காங்க இல்ல இல்ல மியூட் ஓபன் பண்ணல ஆக்சுவலி அதான் விஷயம் ஆமா மியூட் இல்ல மியூட்ல இருக்கு ரமேஷ் சார் நீங்க கேட்கலாம் முத்து நீங்க கேட்கலாம் ராஜேஷ் குமார் லோகநாதன் பிரபாவதி நீங்க கேட்கலாம் சரி ஓகே எல்லாரும் மியூட்ல தான் இருக்காங்க சார் டவுட்ஸே இல்ல ஏனா அதனால நீங்க கிளியரா एक्सप्लेन பண்ணிட்டீங்க ஏனா ரொம்ப ரொம்ப ஓகே ஓகே एक्चुअली நல்லா இருந்துது एक्चुअली இந்த சையாட்டிக் நடந்துக்கு வந்து நானே அந்த எக்ஸ்சைஸ் ஃபாலோ பண்ணனும் एक्चुअली ஏனா நம்மலாம் ரொட்டீன் ஒர்க்ல இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு சில எக்ஸசைஸ் நானே ஃபாலோ பண்ணுக்கணும் அதுதான் 
பேக் பெயின்ன்றது நீங்க சொன்ன விஷயம் எல்லாமே நான் ஃபாலோ அப் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏனா எனக்கு பேக் பெயின் வருதுன்றதா இந்த சேகாஸ்பியர்னு சொல்வாங்க நீங்க வண்டில கேட்டிருந்தீங்க அந்த சேகாஸ்பியர் உடைஞ்சிரோ தூக்கி போட்டா அப்படிங்கற மாதிரி தான் சேகாஸ்பியரோ நம்ம ஸ்பைனல் கார்டோ ஒண்ணு என்ன சொல்வாங்க அது ஷா சேகாஸ்பியர் சேகாஸ்பியர் ஆமா 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 ஜமுனா ஆயிட்டாங்களா ஓகே வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ